ഇങ്ങനെ തുറക്കി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രയാസത്തിലാ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും പ്രയാസത്തിലാണ് എല്ലാവരും സാമ്പത്തികമായി പരാതീനെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന മക്കയില് മക്കാമി ഇബ്രാഹിം ഇന്ന് ചാരത്തൊരു മനുഷ്യൻ വരുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഓടിച്ചെല്ലും അത്രേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മദീനക്കാര് ഭയാത്ത് ചെയ്യും അത്രേ പിന്നെ മക്കാര് വന്നുകൊണ്ട് ഭയാത്ത് ചെയ്യും അത്രേ പിന്നെ ഇറാഖികൾ ഭയത്ത് ചെയ്യും അത്രേ പിന്നെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ഹലീഫയായി പ്രഖ്യാപിക്കും അത്രേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് മഹദി ഇമാമെന്ന് ാഹിസ്ലാഹിങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് ഓരോപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹാബത്തെ സഹാബത്തെ മഹദീമാമ് കടന്നു വരുന്ന സമയമാ അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹറം ഷരീഫിൽ മഖാമി ബറാഹിമിന്റെ സ്ഥലത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദീമാമ് എന്റെ മകളാകുന്ന ഫാത്തിമയുടെ മക്കളിൽ പെട്ടതാണ് ഹസനിന്റെ പേര കുട്ടിയാണ് ഹസനിന്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് എന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ് അഥവാ മുഹമ്മദ് എന്നായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പാന്റെ പേര് എന്റെ വാപ്പാന്റെ പേരിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് അഥവാ അബ്ദുല്ല എന്നായിരിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ മഹദീമാമിന് ആ സമയത്ത് എത്ര വയസ്സുണ്ടാകും നാൽപ്പത് വയസ്സുണ്ടാകും മഹദീമാമിന് മഹദീമാം ആണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ വയസ്സ് എത്ര ആകണം നാൽപ്പത് ആകണം അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും വൈകിയത് മഹദീമാം ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ടോ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു ആയാലും ഫാത്തിയാക്കടെ ഇനി ഓദിക്കോളി അള്ളാഹുവരുടെ മതത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാവട്ടെ മാറാവട്ടെ കാരണം എന്താ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേ ആർക്ക് മഹദീമാമിന് മഹദീമാമാണെന്ന് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അന്ന് മക്കയുടെ ഒരു സൈഡിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റുക്കുനി ലമാനിന്റെയും മക്കാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുക എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി ഒരു രാത്രിയിലായിരിക്കും അത് ആ രാത്രിയിൽ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അഥവാ ആദ്യമായിട്ടും അധീരക്കാർ പിന്നെ മക്കാർ പിന്നെ ഇറാഖികൾ പിന്നെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബയ്യാത്തി ചെയ്യും ഹബീബുനാ റസൂർ അള്ളാഹി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ അതിനാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ആദ്യം തന്നെ ഇതും കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് കുറച്ച് ദുവാകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി നിങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചത് അതാണ് ഹബീബായ സമുദ്രത്തിൽ അകപ്പെട്ടതാകുന്ന മനുഷ്യൻ യഹലാസോടുകൂടി നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടി അല്ലാതെ പറയൂല എന്നെ രക്ഷിക്കണേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് നീന്തൽ അറിയാത്തവൻ നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടി പറയൂല ആ നിഷ്കളങ്കതയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ദ്വായിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് നബിയുനാഹി ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എവിടുന്നാണ് സമയം ദ്വായില്ല ദ്വായില്ല നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ അവഗണിച്ചില്ലയോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലയോ സാപത്തെ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വല്ലാതെ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതാ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വല്ലാത്ത ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിലൊന്ന് പ്രവാചകൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് പിറകെയുള്ള ഉടനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാ അതിന് ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ
നരകം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമേൽ പ്രധാനമായ സംഗതി കൊണ്ടാണ് രാവിലെ മുതൽ പ്രഭാതം മുതൽ കവന്റെ ദ്വാ നരകത്തെ തൊട്ട് കാവൽ തേടാനുള്ള കാര്യം അത്രമേൽ പ്രധാനമായ സംഗതി ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളും ഇരിക്കുമ്പോ നരകത്തിൽ നരകത്തെ കുറിച്ച് പ്രഭാതകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അനുയായികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ഭീമാകാരമാകുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു എല്ലാരും കേട്ടു സഹാബത്ത് ഉൾപ്പെടെ കേട്ടു എന്നാണ് ചരിത്രം എന്താണ് ഈ ശബ്ദമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സാബാ ഈ ശബ്ദം എന്തിന്റെ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സാബാ സാബത്തുടനെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു ലായാ റസൂൽ അല്ലാബിയേ ഞങ്ങൾക്കറിയൂല നബിയെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലും നബിയേ ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത്രേ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഈ നരകം പടച്ചല്ലോ നരകം പടച്ചല്ലോ ആ നരകത്തിന്റെ അടിയിലേക്കൊരു കല്ല് ഇപ്പോഴാണ് പോയി വീണത് നരകത്തെ പടച്ചതാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നരകത്തിന്റെ അഴിയിലേക്ക് ഇട്ടതാകുന്ന ഒരു കല്ല് അതിപ്പോഴാണ് നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ചെന്ന് വീണത് അതിന്റെ ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടതെന്ന് കളവ് പറയാത്ത ഹബീബ് റസൂലുഹി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ട ഈ ശബ്ദം ആ കല്ല് ചെന്ന് നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ പതിച്ചതിന്റെ ശബ്ദമാണെന്ന് ഹബീബുന റസൂൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ആഴമാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആഴം നരകത്തിന്റെ ആഴം ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നരകത്തെ പടച്ചിട്ട് ആ നരകത്തിലേക്ക് വീണ കല്ല് അലിസ്മ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അനുയായികളുമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ കേട്ട ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ നബി പറയാണ് ഇതെന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സാഹബത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അള്ളാഹു റസൂൽ അള്ളാഹുവിനെ റസൂലിന് അറിയാം ഉടനെ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഒരു കല്ല് അള്ളാഹു നരകത്തെ പടച്ച സമയത്ത് ഇട്ടതാണ് ആ കല്ല് ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ താഴെ ചെന്ന് ാണ് നരകത്തെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിക്കരുത് എപ്പോഴും ദ്വാരക്കണം നരകത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിക്കരുത് ദ്വാരക്കണം നരകത്തെ തൊട്ട് കാണാതെ രക്ഷപ്പെടുന്ന മൂന്ന് കണ്ണുകളാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി അഥവാ അവർ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല എന്ന് ഹബീബ് റസൂൽ അള്ളാഹി മൂന്ന് കൂട്ടർ അവർ നരകത്തെ കാണൂല സാബാ അഥവാ അവർ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല സാബാ അവർ നരകത്തിൽ കടക്കുകയില്ല സാബാ ആ മൂന്ന് കൂട്ടർ ആരാണ് അവരെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാണ് ഈ സദസ്സിലൂടെ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഹറാമ കാണുന്നതിനെ തൊട്ട് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിച്ചതാകുന്ന ഏത് വ്യക്തികളുണ്ടോ ഏതൊക്കെ കണ്ണുകളുണ്ടോ അവർ നരകത്തെ കാണൂല അവർ നരകത്തിൽ കടക്കൂല എന്ന് നബിയുനാഹി അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ നരകത്തെ കാണാത്തതാകുന്ന ീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എത്ര മോശപ്പെട്ട കണ്ണാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എത്ര ഹറാമാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടു തീർക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായി മകരിപ്പിന്റെ ഇടയിൽ കുറാനുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല വിക്കറുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ പൊലിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നതായിരുന്നു സീരിൽ കാണുന്നതിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീകൾ സീരിയലിന് അടിമപ്പെട്ടില്ലയോ സിനിമയുടെ ലോകത്തേക്ക് സഹോദരങ്ങൾ മാറി 
ഇല്ലയോ ജിയോ സിം ഇറങ്ങിയത് മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും യൂട്യൂബിലൂടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കേണ്ടതിന് പകരം എല്ലാ ദിവസവും സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടു തീർക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലയോ യുവാക്കളില്ലയോ എത്ര ജിയോ സിമ്മാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ വാങ്ങിയത് എത്ര സഹോദരങ്ങളാണ് അശ്ലീലമാകുന്ന സിനിമകൾ കാണുന്നത് അശ്ലീലമാകുന്ന സിനിമാകാരങ്ങൾ പാതിരാത്ര സമയത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ നരകത്തെ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലാഹുവിന്റെയും പ്രവാചകന്റെയും വചനങ്ങളെ തൃണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അശ്ലീലമാകുന്ന സിനിമാഗാനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടും സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടും അവന്റെ കണ്ണും കാതും നശിപ്പിച്ചില്ലയോ നരകത്തെ വിലക്ക് വാങ്ങുകയല്ലയോ നരകത്തെ വിലക്ക് വാങ്ങുകയല്ലയോ എത്രയോ സഹോദരങ്ങളാണ് എത്രയോ സഹോദരിമാരാണ് കാമുകന്മാരുമായി പൈക്കിന്റെ പിന്നാപുറത്ത് അഴീക്കോടിന്റെ ബീച്ച് വരാന്തയിലൂടെ കറങ്ങി നടക്കുന്നില്ലയോ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട വിക്രന്റെ മതിലിസുകളെ വാതിന്റെ മതിലിസുകളെ തൃണവൽ ഗണിച്ചില്ലയോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന പെൺമക്കളെ ഒറ്റക്ക് ഒരു റൂമിൽ നിങ്ങൾ താമസിപ്പിക്കരുതേ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അധ്യാപനമാണ് ഇന്ന് സമുദായത്തിൽ നടക്കുന്ന വിപത്തുകൾ അതല്ലയോ അതിനു വേണ്ടി മക്കളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോ എനിക്ക് തലവേദനയാണ് ഉമ്മ എനിക്ക് കൈകാലുകൾ കിടച്ചിലാണ് ഉമ്മ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹോംവർക്കുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഉമ്മ എനിക്ക് പരീക്ഷ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എക്സാമിന് പഠിക്കാറുണ്ട് ഉമ്മ എന്ന കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മതവിജ്ഞാന വേദിയിലേക്ക് വരാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എട്ടാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒമ്പതിലുള്ള പത്തിലുള്ള പ്ലസ് ടുവിലുള്ള ബി കോം പഠിക്കുന്നതാകുന്ന പെൺമക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉമ്മമാരെ അതിന്റെ ഇടയിൽ പോയി നോക്കിയാൽ ഹറാമായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് വാട്സാപ്പിലൂടെ തന്റെ കാമുകനുമായിട്ടുള്ള ചാറ്റിംഗ് ആണ് കാരണം വാപ്പയുടെ ഫോണ് കയ്യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മക്കൾക്ക് സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ജനിച്ച കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ പോലും ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കാൻ മടിയില്ലാതെ അവിടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ അടിമയാക്കി മാറ്റാൻ മടിയില്ലാത്ത മാതാപിതാക്കളെ ലജ്ജിക്കണേ ലജ്ജിക്കണേ ഇന്നത്തെ മക്കൾ പോകുന്നത് മോശപ്പെട്ട തലത്തിലേക്കല്ലയോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒറ്റക്ക് ഒരു റൂമിൽ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ പെൺമക്കളെ നിങ്ങൾ താമസിപ്പിക്കരുതേ പലരും വീട്ടിൽ മൂന്നാമതൊരു റൂം പിടിക്കുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കളെ ഒരാളെ മാത്രമായി അതിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നത് അപകടത്തിലേക്ക് വഴി തിരിച്ചു വിടുമേ വാപ്പ അറിയാതെ ഉമ്മ അറിയാതെ പാതിരാത്രിയുടെ സമയത്ത് തന്റെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ പുതപ്പിന്റെ മറയിലാക്കിയിട്ട് തന്റെ കാമുകനുമായി ചാറ്റിംഗ് ആണ് ചാറ്റിംഗ് ആണ് ആ കാമുകൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തിലതാകുന്ന നഗ്നമാകുന്ന ഫോട്ടോകളാണ് തന്റെ സ്വന്തം മോന്തയുടെ ഫോട്ടോ മുഖത്തിന്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്ത പെണ്ണിനോട് പിന്നെ നിർബന്ധം ചെലുത്തുന്നത് പെണ്ണെ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മാരിടം എനിക്കൊന്ന് കാണണം നിന്റെ ശരീരത്തിലതാകുന്ന നഗ്നമാകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്നാണ് പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനറിയില്ല പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനറിയില്ല അവളെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണെന്ന് ആ പെണ്ണറിയുന്നില്ല ആ പെണ്ണറിയുന്നില്ല അവൾ ഓർക്കുകയാണ് ഓർക്കുകയാ വാപ്പറിയാത്ത ഈ ബന്ധം ഉമ്മറിയാത്ത ഈ ബന്ധം അപകടം വരുത്താൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാമകൻ ഉള്ളതാണ് എല്ലാം എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അവനിലേക്ക് ഞാൻ ഇഴുകി ചേരാനുള്ളതാണ് അവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ളതാ അവനെന്നെ സമർപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അവന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ അവയവങ്ങൾ അവൻ കാണുന്നതിൽ തെറ്റി 
ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വാപ്പറിയാതവും അറിയാതെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് നഗ്നമാകുന്ന ഫോട്ടോകൾ കാമുകന് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പെങ്ങടെ അപകടമല്ലയോ അപകടമല്ലയോ ആ കാമുകൻ പിന്നീട് ആ ഫോട്ടോ മോർഫിംഗ് ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ നഗ്നമാകുന്ന ഫോട്ടോകൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും യൂട്യൂബിൽ ഇടുമെന്ന് പറയുമ്പോ അത് ജനങ്ങൾ കണ്ട് വൈറലാകുമെന്ന് അറിയിക്കുമ്പോ ഈ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി വശം വരയാവുകയാണ് എവിടെയാണ് ഞാൻ വരേണ്ടത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ വരേണ്ടത് എന്ത് ഹോട്ടലിലാണ് ഞാൻ വരേണ്ടത് ഏത് മോട്ടലിലാണ് ഞാൻ വരേണ്ടത് ഏത് ബീച്ച് റോഡിലാണ് ഞാൻ വരേണ്ടത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം പണ്ണി ഇറങ്ങി പോവുകയല്ലയോ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇന്നലെ ഈ വാഴ നടക്കുന്ന ഇതേ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളതാകുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറത ധരിച്ചതാകുന്ന ഒരു പച്ച മനുഷ്യനെ ഇന്നലെ പിടിച്ചു അത്രേ ഇന്നലെ ഒരു പുരുഷനെ പിടിച്ചു അത്രേ അവൻ പറത ധരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നവനാ ചിന്തിക്കണേ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവനെ പിടിച്ചു നിർത്തി ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുവയാ ഈ വഴുത് കേൾക്കാൻ വന്ന ഒരു പെണ്ണുമായി ഞാൻ ഇഷ്ടത്തിലാണ് ഇഷ്ടത്തിലാണ് അവളുമായി ഒളിച്ചോടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാട് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ അഴിയുക്കോടുള്ള ഉമ്മ ഉപ്പ ജാഗരൂകരാകണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മുടെ മക്കളെ കഴുകന്മാര് കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകാര് റാഞ്ചിക്കൊണ്ടു പോകാര് പരിന്തിന്റെ മക്കൾ വന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇതര സമുദായത്തിലെ സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം എത്ര മുസ്ലിം സഹോദരിമാരാണ് ഓടിപ്പോയത് മതമൈത്രിയും മതസ്നേഹവും നമുക്ക് വേണം അത് നിലനിൽക്കുന്ന നാടാണ് അത് നിലനിൽക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന സംഘാടക സമിതിയാണിത് അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉസ്താദാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിയങ്ങളെ ആ മതമൈത്രിയും മതസ്നേഹവും അന്യന്റേതാകുന്ന ബീജത്തുള്ളികൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടാകരുതേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന ഭാര്യയെ അവൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടാകരുതേ അത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹമോ മതമൈത്രിയോ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ സൂക്ഷിക്കണേ അന്യ പെണ്ണുങ്ങളുമായി തനിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ സൂക്ഷിക്കണേ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് നബിയുനാറസുറാഹി ുമായി തനിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ സൂക്ഷിക്കണേ മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ എവിടെയാ പോകുന്നത് അള്ളാഹു അതിരക്ഷിക്കട്ടെ അവർക്കൊരു ബോധവും ഇല്ല ഒരു ബോധവും ഇല്ല ചിന്തയില്ല എന്താണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സുന്ദരമാകുന്ന ജീവിതമാണോ ഈ വാപ്പ പ്രവാസ ലോകത്ത് അറബിയുടെ ചാട്ടവാറടി കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ പൊരുവയിലത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഈ വാപ്പമാരെ കടലിന്റെ ആഴിയിൽ പോയിട്ട് മുത്തോ പവിളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരും മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് ആ വാപ്പായ ഉമ്മയെ മറക്കുന്നവർ അള്ളാഹു അതിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അതിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾ അള്ളാഹു സാലിഹത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എവിടെ പുത്തിപ്പോയി പതിനെട്ട് വയസ്സുവരെ തേനെ പാലെ എന്ന് വളർത്തുന്നതാകുന്ന മക്കൾ പാപ്പായ ഉമ്മായും യാതൊരു വിധ ലജ്ജയില്ലാതെ ഇതൊക്കെ ഉസ്താദുമാർ എത്ര വാതു പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരം മാത്രമാണ് അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഈ സദസ് സാക്ഷിയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളും സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു കുമ്മനം ഉസ്താദ് തുറന്നടിച്ചു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉരുടവനാക്കുക നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മാത്രമാണ് അവർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങളുടെ ശരീരം മാത്രമാണ് എത്ര ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എത്ര ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ തിന്നു കഴിയുമ്പോ എവിടെങ്കിലും റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ വരിച്ചും കൊണ്ട് എറിയും എവിടെങ്കിലും കഴുത്തെ കെട്ടി തൂക്കും ഏതെങ്കിലും ഓടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും വലിച്ചെറിയും കൊന്നതള്ളും കൊന്നതള്ളും ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊന്നു കളയും അള്ളാഹു അതിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ദാരുണമാകുന്ന മരണത്തെ തൊട്ട് അള്ളാഹു ആക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പോലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വാട്സാപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒക്കെ എത്രയെത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ ഡെയിലി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ടും പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ എന്താണ് ഈ പ്രേമം എന്ത് പ്രേമം നിങ്ങളൊരു പത്ത് സലാത്ത് റസൂർ അള്ളാഹി സലാസ്മ തങ്ങൾക്ക് ചെല്ലി എന്ത് കൂലിയാണ് 
ആ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിച്ച എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്ക് ഒരു ചാണ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ ഒരു അടി ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ലേ അള്ളാഹു കൊതിസിയായ ഹദീസിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ എന്താ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ എന്തിനാ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തരുന്ന റബ്ബ് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാകുന്ന റബ്ബ് റബ്ബിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൈനീട്ടി പ്രവാചകൻ അതിനെ അടയാളാക്കി നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അള്ളാഹു അതിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു റസൂല് പറഞ്ഞു ഇയാക്കും വൽ ജുലൂസും അന്നിസ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അന്യ പെണ്ണിനോടൊപ്പം തനിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാം നബി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന് അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനുമായി തനിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറ്റമുണ്ടോ നല്ലൊരു ചോദ്യം നല്ലൊരു ചോദ്യം നല്ലതുപോലെ നല്ലതുപോലെ സഹാബികൾ ചോദിച്ചു പോയി അങ്ങനെ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ അടുക്ക ചോദിച്ചത് നല്ല ചോദ്യമാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴിയാണ് ഭർത്താവിന്റെ അനുജൻ ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇവരുമായിട്ട് പെണ്ണിന് ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യക്ക് അതെ ഈ സഹോദരന്റെ ഈ സഹോദരന്റെ ഭാര്യക്ക് തലിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് ചോദ്യം ഒറ്റക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ബൈക്കിൽ കാറിൽ ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് ഒരു റൂമിൽ റൂമിൽ വീട്ടിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു റൂമിലാണ് ഭാര്യയെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല ഒരു റൂമിൽ ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് പറ്റുമോ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാകട്ടെ അനുജനാകട്ടെ അവനുമായി തനി പെണ്ണിന് പറ്റൂല ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുകയില്ല ഇന്ന് എത്രയെത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് എത്രയെത്ര സഹോദരിമാരാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നവർ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ അനുജനാണ് ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന ഒന്നിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് തോളത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയല്ലയോ യാത്ര ചെയ്യുകയല്ലയോ ഹറാമല്ലയോ ഹറാമല്ലയോ പാവപ്പെട്ട ഭർത്താവ് പ്രവാസ ലോകത്താണ് അവൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അവൾ ഇവിടെ അനുജന്റെ കൂടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര നടത്തുകയാണ് നടത്തുകയാണ് ജ്യേഷ്ഠനും എങ്ങനെ വഴിതെറ്റൂലല്ലോ പലരും തെറ്റും ആരായി പറയുന്നത് അള്ളാഹ് റസൂൽ തെറ്റും എപ്പോഴാണ് പിശാജടയിൽ കടന്നു വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായിരിക്കും പക്ഷെ പിശാജ ഇടയിൽ കയറിയാൽ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം പറയണ്ട അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാണ് ഒരു പെണ്ണും കൂടി തനിച്ചാൽ ഇല്ല അവർക്കിടയിൽ പിശാജ് പ്രവേശിക്കുമത്രേ ഇല്ല വസാലി സുഖുമ ശൈതാൻ മറ്റൊരു രിവായത്തിൽ നബിതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ മൂന്നാമതായി കടന്നു വരുക ഒരാളും പെണ്ണും തനിച്ചിരുന്നാൽ ഭർത്താവിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും കാര്യമല്ല കാമുകി കാകുമാരായി മറ്റൊരു അന്യ പെണ്ണുമായി പരപുരുഷന്മാരെ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോ അവർക്കിടയിൽ മൂന്നാമതായി കടന്നു വരുന്നത് പിശാചായിരിക്കുമെന്ന് അതൊക്കെ റസൂരല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ദാമായി എരീബുക്ക് ഇലാമാലായി എരീബുക്ക് അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ രണ്ട് പത്നിമാർ ഭാര്യമാർ നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പള്ളിയുടെ ചാരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ലഭിതങ്ങളിൽ വർത്താനം പറയാം അപ്പൊ രണ്ട് സുഹാബികൾ അതിനെ കൂടെ പോയി വിസലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങനെ സഫിയാബിയു മാത്രമാണെന്നും ഹദീസിലുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഭാര്യയോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് സ്വഹാബികൾ അതിലേക്കൂടെ പോയി അള്ളാന്റെ റസൂല് ആരോട് വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ട് എന്നിവർക്ക് മനസ്സിലായി വരുന്നാലും അങ്ങോട്ട് നടന്നങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ റസൂലുള്ള ഭാര്യയെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വഹാബത്തെ അതാരാണ് എന്റെ ഭാര്യ സൊഫിയാണ് 
എന്റെ ഭാര്യ സൊഫിയ സഹാബത്ത് ആശ്ചര്യപ്പെട്ട നബിയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ കുറിച്ച് മോശം ധരിച്ചു പോവോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അങ്ങനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ മോശം ധരിക്കൂല ഞങ്ങൾക്കറിയാം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഏതോ സ്ത്രീകളുമായി വർത്താനം പറയുകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ വിസ്വല്ലാലി സ്മതകൾ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ഇന്ന ശൈത്താനി മജ്രദ്ദമി രക്തം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിലൂടെ ഒക്കെ പിശാജ് നടക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട അതിനെ ഞാനത് പറഞ്ഞത് എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിലാദ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താ കണ്ണാണ് 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 പല സഹോദരിമാരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് ഞങ്ങളെ കാണാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ അങ്ങോട്ട് കാണാം ഇതാണ് സഹോദരിമാരുടെ ഒക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വീട്ടിൽ ഒരാൾ കോളിമ്മല അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ പോയി നിന്നിട്ടിങ്ങനെ നിന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അവരിങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതെല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കല്ലേ നോക്കല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ നോക്കാം അനുവദനീയം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ നോക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണോ മസാല അങ്ങനെ ഇതുവരെ മസല ഇല്ല ഇതുവരെ ഉള്ള മസല അന്യ പുരുഷന്മാരെ അന്യ സ്ത്രീകളെ കാണാൻ പാടില്ല അന്യ സ്ത്രീകൾ അന്യ പുരുഷന്മാരെയും കാണാൻ പാടില്ല ഇതാണ് മസല അത് ഇന്നുമല്ല എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സൂറത്ത് ഉന്നൂർ നിങ്ങൾ നോക്ക് സ്ത്രീകളെ ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഖുർആൻ അല്ല ഹദീസ് പ്രവാചകർ സല്ലാലി സമ്മതങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വല്യ മോഹുന സൂറത്തന്നൂർ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന പെൺമക്കളെ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കൊരു റൂമിൽ താമസിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പ്രവാചകന് പഠിപ്പിച്ചതിനോടൊപ്പം അള്ളാന്റെ റസൂല് വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഭൗതികമാകുന്ന അറിവ് മാത്രമായി നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ എം ബി ബി എസിന് വിടുമ്പോഴും എഞ്ചിനീയർ വിടുമ്പോഴും അതെല്ലാം കാലികമാണ് നല്ലതാണ് പക്ഷേ മക്കൾക്ക് ബേസിക്കായി ആത്മീയമാകുന്ന അറിവ് കൊടുക്കണേ അടിത്തറയാകുന്ന മദ്രസാ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണേ ഇന്ന് പെൺമക്കളെ മദ്രസയിൽ ആലാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ തന്നെ സമസ്തയുടെ സിലബസിൽ പഠിക്കുന്നതാകുന്ന മക്കളെ അതാ മാതാപിതാക്കൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയുസ്താദെ ഇനിയവളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ മകളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകയാട് പ്രായപൂർത്തിയെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മദ്രസയുടെ സിലബസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എം ബി ബി എസ് പഠിപ്പിക്കാനാണ് എഞ്ചിനീയർ വിടാനാണ് ബി ഡി എസിന് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് നേഴ്സിങ്ങിന് വിടുകയാ അവിടെയൊന്നും പ്രായപൂർത്തി പ്രശ്നമേ അല്ല അള്ളാന്റെ റസൂര് പറയുന്നു ഭൗതികമാകുന്ന അറിവ് മാത്രമായി നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾക്ക് കൊടുക്കരുതേ അപകടമാണ് അപകടമാണെന്ന് നബിയുനാറസുരാഹി കർണാടകയിലെ ഗുണ്ടൽപേട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കണേ കോളേജ് കുമാരിമാരാകുന്ന സ്ത്രീകൾ അവരതാ ശനിയാഴ്ച ദിവസവും ഞായറാഴ്ച ദിവസവും ഹോസ്റ്റലിൽ തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുകയാ ലിഫ്റ്റ് കിട്ടതാകുന്ന സഹോദരിമാരാണ് ശരീരത്തിൽ കരിവിളകൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരാണ് ിയതാകുന്ന ജീൻസ് ധരിച്ച സഹോദരിമാരാണ് ഇടുങ്ങിയതാകുന്ന ടൈറ്റുള്ളതാകുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നതാകുന്ന സഹോദരിമാരാ തന്റെ അങ്ങലാപണ്യവും ആകാര സൗഷ്ടവും അന്യരാകുന്ന പരപുരുഷന്മാർക്ക് ദർശിപ്പിക്കാൻ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള സഹോദരിയാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ശരീരത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരസ്യമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ മടിക്കാത്ത മുസ്ലിം അംഗമാരാണ് മുസ്ലിം അംഗമാരാ അവരെവിടെയുള്ളതെന്നറിയുമോ കേരളത്തിലെ തറവാട്ട് മഹിമയുള്ള നല്ല ഇസ്ലാമിക ദീനീ ശല്യയുള്ള തറവാട്ടിൽ ജീവിച്ചതാകുന്ന മക്കളാണ് നമസ്കരിച്ചതാകുന്ന മക്കളാണ് നോമ്പ് പിടിച്ച മക്കളാണ് ദീനനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ച മക്കളാണ് സമസ്തയുടേതാകുന്ന മദ്രസയിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മാത്രം വരെ പഠിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അഥവാ ദീനീ ബോധം ശരിക്ക് പരിപൂർണമാക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവൾക്ക് വന്ന് വപിച്ചതാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാ അന്യരാകുന്ന പരപുരുഷന്മാരുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് പ്രവാചകൻ അവസാനമായി പറയുകയാണ് ൂഹുന്നൽ 
ഇന്നത്തെ സൂറത്തിനോറ് പഠിപ്പിക്കണേ സാബാ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾക്ക് നിർബന്ധമായ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സൂറത്തിനോറ് പഠിപ്പിക്കണേ എന്ന് എന്തിനാ സൂറത്ത് നൂറ് പറഞ്ഞത് അതിലൊരുപാട് മസലകളുണ്ട് മടിച്ചിരിക്കേണ്ട മസലകൾ കുറച്ച് അതിൽ പെട്ടതാണിത് ഏത് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കുക ഇതേപോലെ പുരുഷന്മാരെ പറ്റിയും അള്ളാഹോടെ പറഞ്ഞു ാണ് ഹറാമിനെ തൊട്ട് കണ്ണ് ചിമ്മ സീരിയല് സിനിമ ഇത് മാത്രല്ല അന്യരാകുന്ന പുരുഷന്മാരുമായിട്ടുള്ള ദർശനം പാടില്ല പാടില്ല അശ്ലീല പടങ്ങൾ കാണുമ്പോ പാടില്ല ഇപ്പൊ വാട്സാപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക കുടുംബത്തിന്റെ എന്നിട്ടെന്താ രാവിലെ കഴിച്ച പൊറോട്ട കൊടിട്ട് കൊടുക്കും ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കും കൊള്ളാന്ന് കുറെ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് പിന്നെ ഇതാ ഇതാ ഗ്രൂപ്പ് അള്ളാഹു ആത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇതിനാണ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോ കൊണ്ട് ഉച്ചക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു നല്ല മീൻകറി വെച്ചതാകുന്ന പാത്രവും അതിന്റെ ചട്ടിയും അതിന്റെ കലവും ഒക്കെ മീൻ കഴുകുന്നതും വെട്ടുന്നതും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഓരോരുത്തര് ലൈക്ക് അടിക്കുക ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ് അള്ളാഹു ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ ദീനിയായ മസലകൾ ചർച്ച ചെയ്യേ ചെയ്യേ എത്ര വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം 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 എത്ര വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇറച്ചി കഴിയുമ്പോ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എത്ര മസല പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ നേരം വിളക്കുന്നവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇറച്ചി പലരും കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാ കൊണ്ടുവന്നൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒന്നായിട്ട് മൂന്ന് കിലോ ഇറച്ചി വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടും എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് കളകളകളാ എന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ഇളക്കിളക്കിയിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വേവിക്കും അതെന്താണ് സംഭവം നജസാണ് അഥവാ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഹറാമാണ് അള്ളാഹു എന്തോ സാർ പറഞ്ഞു കഴുകിയിട്ടല്ലേ കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ കഴുകൽ ശരിയായില്ല കഴുകൽ ശരിയായില്ല ഓരോ കോട്ടയും കൂടി എടുത്തിട്ട് അത് കഴുകി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം പൈപ്പിന്റെ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഫുള്ള് വെള്ളം ഇതിലൂടെ ഊർന്ന് ഊർന്ന് താഴേക്ക് പോകണം രക്തം നജസാണ് ഈ രക്തത്തിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് അഥവാ വെള്ളത്തോടു കൂടി കലർന്നു കിടക്കുന്ന രക്തത്തിൽ നിന്നാണ് നീ മാംസം കോരി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇടുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കുക്കറിലോട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പൊ എന്തായി നജസാണ് അള്ളാഹു ആ തിരശീകട്ടെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഇറച്ചി വെക്കാൻ പഠിച്ച് ഇന്ന് മുതൽ അള്ളാഹു തൗഫീഖ തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ തരട്ടെ തരട്ടെ പറഞ്ഞൊരു മസലയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഞാനിത് സാധാരണ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മസലകൾ ഇറച്ചി നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇറച്ചി പിന്നെ ഉസ്താവന്മാരും മഹലിലെ ഉസ്താവന്മാർക്കൊക്കെ നല്ല നല്ല ഫുഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന് എന്താ നീ ഉസ്താവിന് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഉസ്താവന്മാരും ഇവിടെ തന്നെ മാമത്ത് പിടിക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉസ്താമാർക്ക് കാഫിയെ തൊടുക്കട്ടെ ദീർഘായ സലകട്ടെ നമ്മുടെ മുത്താരി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുർക്ക് കാഫിയാനുമിനെ എത്തി എത്തി തരട്ടെ നല്ല നാട്ടുകാരാണ് നല്ല നാട്ടുകാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനിനോട് വല്ലാതെ കൂറുള്ളവരാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ കത്തരത്തിലാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾ മൂത്രം ഒഴിക്കും മൂത്രം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്ത് ഒന്നായിട്ട് അവിടെ വെള്ളം ഒഴിക്കും അത് മൊത്തം കൂടി നിരസായി ആ സ്ഥലം ഒന്നായിട്ട് നിരസായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ച് ചൂര് വെച്ച് രണ്ടടി രണ്ടടി അവിടെ ഇക്കുന്ന ഇക്കാടെ മുണ്ടിലോട്ട് നിറച്ച് നോക്കാട് കയറുന്നു പിന്നെ കൊള്ളി കളിക്കാരില്ല അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല നല്ലൊരു ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഉണക്ക തുണി കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ആദ്യ ആ മൂത്രം അതിന്റെ അയലിന് നജസ് കട്ടിയാകുന്ന നജസ് കൊണ്ട് പഠിച്ച് ആദ്യം എടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് എന്നിട്ട് അതും കൊണ്ട് വലിച്ചെടുത്ത് മൂന്നാമത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത ഓക്കെ സംഭവം അല്ല ചൂര് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പരത്തല്ല വേണ്ട അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീഖ തരും അത് തന്നെ പാല് കൂടി മാറാത്തതാകുന്ന കൊച്ചു കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളുടേതാണെങ്കിൽ ആ മൂത്രത്തിന് പാല് കൂടി മാറാത്ത കുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെ ഷാഫി മധുബ് അനുസരിച്ച്
നമ്മുടെ എത്ര എം ബികൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ജീവിതത്തിന്റെ സമയങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ പാഴാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യല്ലേ ഈ പൈസ മുഴുവൻ നമ്മൾ മോശപ്പെട്ട തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇതിനൊക്കെ ഹിസാബ് പറയേണ്ട നാളെ ഹിസാബ് പറയേണ്ട നാളെ അള്ളാഹു ഖാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിത ചുറ്റുപാട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെ തൊട്ടിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കുക ഹബീബായ റസൂർ സമ്മതങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് പറഞ്ഞു മൊഹ്മിനിയങ്ങളോട് മൊഹ്മിനാത്തുകളോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവരുടെ കണ്ണ് ചിമ്മുക അവരുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തെ സൂക്ഷിക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് കണ്ണ് എന്താ കണ്ണിനെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കണ്ണിലൂടെയുള്ള നോട്ടത്തിലൂടെയെ അവന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിലേക്കുള്ള അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അവന്റെ തലച്ചോർ എത്തിപ്പെടുകയുള്ളു ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോഴേ ഉള്ളു അവളുടെ സൗഷ്ടവും ആകാര സൗഷ്ടം കാണുമ്പോഴേ ഉള്ളു അവളുമായിട്ട് സ്നേഹിക്കണം പ്രേമിക്കണം അവളെ ഒന്ന് കാണണം അവളുമായി ഒന്ന് സംസാരിക്കണം ഒറ്റക്കിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് കണ്ടില്ല എങ്കിൽ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ കാഴ്ച ജീവിതത്തിൽ പോയവർക്ക് അള്ളാഹു തിരിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു വിഷയമാണ് പറഞ്ഞു നിന്റെ കണ്ണ് നീ സൂക്ഷിക്കടേ കണ്ണ് സൂക്ഷിച്ചാൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു നരകത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ാണെന്നഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പാടിന് വേണ്ടി പറയാം തർഹീബിന് വേണ്ടി പറയാം എന്താണ് സംഭവം സമയങ്ങളെ ചെലവഴിച്ചവരുണ്ടോ ഈ ശാപകര് പിന്നിടയിൽ സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഉമ്മമാരെ ഇഷാ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ആ നമസ്കാരത്തിന്റെ കൂലി മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളി കൊണ്ടും സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടും സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നതായ ഉപ്പമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോ കയറി വരുന്ന പൊന്നുമോ അതുവരെ കൂട്ടുകാരും ഒത്ത് ടഴുക്കോട് അങ്ങാടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരസ്യമായിട്ട് വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കുമായി ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ സമയം ചെലവഴിച്ച സഹോദരനാ മുഹറില്ല അസറില്ല മകരിവില്ല ഇഷായില്ല ഒരു വക്കത്ത് പോലും നമസ്കരിക്കാതെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പൊന്നുമോനോട് വാപ്പ ചോദിക്കുകയാണ് ഉമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ എന്റെ പൊന്നുമോനെ നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ നമസ്കരിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല നീ എന്തേ നമസ്കരിക്കാനത് എന്തേ നിന്നെ പള്ളിയിൽ കണ്ടല്ലോ പള്ളിയിൽ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വാപ്പ ചോദിക്കുന്നില്ല നമസ്കരിച്ചിട്ട് വാ പൊന്നു മോനെ ആഹാരം വിളമ്പാം എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മമാർ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കള് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതീതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പ്രായമത്തിയതാകുന്ന മാതാപിതാക്കളെ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ ഇന്നത്തെ മക്കൾക്ക് മടിയില്ല മടിയില്ല ഹബീബായന വിധങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ആ മക്കൾ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് സിനിമ കണ്ടാൽ ആ മക്കൾ വന്നുകൊണ്ട് പാതിരാത്ര സമയത്ത് നിശയുടെ നിശീതതയിൽ കൂരിരുട്ടിനെ വകഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ട് തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ തനിക്ക് റീചാർജ് ചെയ്ത് തന്ന മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ അശ്ലീലമാകുന്ന സിനിമാ ഗാനങ്ങളും സിനിമകളും ബ്ലൂ ഫിലിമുകളും കണ്ടുകൊണ്ട് രാവുകളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്നവരെ ഹബീബായന വിധങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് مل الله عينه بمسامير من نار دنيا بالحرام كنت وند نرچ دايا يد سهودر نوندو يد سهودر يوندو اوهرد كنل نال نرغت تلاه وچو وند پڑی پچ دايا آنی وند سور مئت گڑک من نبي ونا رسول الله നരകത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പഴിപ്പിച്ചതാകുന്ന ആണി കൊണ്ട് കണ്ണിന് സുറുമയിട്ട് കൊടുക്കും അത്രേ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് മുഴുവൻ തീ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും നരകത്തിന്റെ തീജാലുകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും മുഹമ്മദ് റസൂർ 
അള്ളാഹു ആത്തിരേശി കുമാറാവട്ടെ എന്താണ് ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് നരകത്ത് തൊട്ട് കാക്കാൻ കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കുക കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കുക സഹോദരിമാരുടെ പറച്ചിലുണ്ട് നമുക്കെന്താ പ്രശ്നം നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളെ ആണുങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരെ നോക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് ഒരാളും ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ അത് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാ ചരിത്രം പഠിക്കണ്ടേ ചരിത്രം പഠിക്കണ്ടേ പഠിക്കണ്ടേ ചരിത്രം പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന സഹോദരിമാർ ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട നമുക്കെന്തറിയാം സത്യത്തിൽ നമുക്ക് നബിയുടെ ഭാര്യമാർ ആരാന്നറിയോ മക്കൾ എന്താണെന്നറിയോ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ലപോലെ അറിയാം വിരാട് കോഹ്ലി ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് മൂപ്പര് നാട്ടുകാർ കൊടുത്ത പണി എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ നാട്ട് ഒരു അധികാരത്തിൽ ഏറ്റപ്പോ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ജോലി കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സംഭവം ജോലി കൊടുത്തില്ലേ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ബാങ്കിൽ പോകുന്നില്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ജോലി കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മാരും ഉപ്പമാരും ഒക്കെ ജോലിയാണ് എല്ലാരും പോവാണ് ബാങ്കിൽ പോയി അപ്പൊ അവരുടെ പേരറിയാം അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ പേരറിയാം അവര് തലാക്ക് ചെല്ലിയ ഭാര്യയുടെ പേരറിയാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ എന്തറിയില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പേര് പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പേര് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയൂല ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞു അവിടെ എത്തിയിരിക്കാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്തിരിപ്പുണ്ട് ഞാനതാ പ്രവാചകന്റെ വലത് വശത്തും ഇരിപ്പുണ്ട് ആര് പറയാ മൈമൂരാബി പറയാ രണ്ടുപേരും എന്റെ ഭാര്യമാര് നിബിതങ്ങളെടുത്ത് ഭർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വേണം ഭർത്താക്കന്മാരങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ പകലം ദിയോളം പണിയെടുത്തിട്ട് വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് നേരെ ചോറ് വിളമ്പെന്ന് പറഞ്ഞ ചോറും കഴിച്ചിട്ട് മാറിക്കടന്ന് ഉറങ്ങുക അതല്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ വിഷമങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പൊ ഇപ്പം പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് തലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷയം തലാക്ക് തമാശയല്ല വലിയ ചർച്ചയുള്ള വിഷയമാണത് ഷാ നമുക്ക് പിന്നീട് സംബന്ധിക്ക അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ അതിന് ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് എങ്ങനെയാണ് ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരോട് പെരുമാറേണ്ടത് ഭാര്യമാർ എങ്ങനെയാണ് ഭർത്താക്കന്മാരോട് പെരുമാറേണ്ടത് അത് കറക്റ്റായി കൊണ്ടുപോയാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തലാക്ക് ഉണ്ടാവൂല ഇതൊക്കെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് സൂറത്തിന്റെ നിസായിലെ ആയത്തോതിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറവട്ടെ ഐക്യത്തോടു കൂടി സ്നേഹ സമസ്മരണമാകുന്ന പെരുമാറ്റത്തോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുത്തലാഖ് പോലെയുള്ളതാകുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാതെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമാകുന്ന ജീവിതം നയിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്തെങ്കിലും പിണക്കമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇണക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നാഥനായ റബ്ബ് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറവട്ടെ മാറവട്ടെ രണ്ട് ഭാര്യമാരെ അടുത്തെടുത്തിരിക്കുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഭാര്യ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് ഉമ്മി മക്കുത്തോ അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നോ ഫിനു ഉമ്മി മക്കുത്തോ ഇബിനു ഉമ്മി മക്തൂം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണ് കാണാത്ത അന്തനായ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളുകളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു നിൽക്കണേ മറഞ്ഞു നിൽക്കണേ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണേ ആരാ പറയുന്നത് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കടമയാ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്ക് എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി പലരും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മോശപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് ഭാര്യയെ ഒടുപ്പിച്ച് ഉരുത്തി റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുതലാളിയാകുന്ന യജമാനിന് കൈ ഓടിപ്പിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് അള്ളാഹു ആത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ബിസിനസ് ഡീൽ ചെയ്യാ ബിസിനസ് ഡീൽ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കൈ മറ്റൊരുത്തിന് വേണ്ടി ഷെയ്ക്കാൻ കൊടുത്ത് മുതലാളിക്കാൻ വേണി വന്നാൽ അല്ലാതെയും ചെയ്തു കൊടുക്കും അള്ളാഹു ആത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ 
അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടമാണിത് അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടം അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പ്രവാചകനാണ് ആ പ്രവാചകൻ ഒരു ഭർത്താവുമാണ് ഭർത്താവിന്റെ കടമയാണ് ഭാര്യമാരോട് പറയണേ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ വീടിന്റെ അകത്തിരിക്കണേ അകത്തിരിക്കണേ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കരുത് ഏത് കൂട്ടുകാരും വന്നാലും ശരി അകത്തിരിക്കണം അകത്തിരിക്കണം ആരായത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് രണ്ടുപേരും ഉടനെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു അത്രേ മനുഷ്യനല്ലയോ മനുഷ്യനല്ലയോ അദ്ദേഹം വന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ചാരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ആവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പമുള്ളത് നബിയെ അദ്ദേഹം കണ്ണ് കാണാത്ത മനുഷ്യനല്ലയോ ഞങ്ങളെ അദ്ദേഹം കാണുകയില്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയ പോലുമില്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ മാറി നിൽക്കേണ്ടത് നബിയേ നബിയേ എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമാങ്ങൾ പറയുകയാണ് അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ സലമാ പ്രിയപ്പെട്ട മൈമോന നിങ്ങൾ രണ്ടാളുകളും അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയില്ലയോ അല്ലയോ ഉമ്മ സലമാ അല്ലയോ മൈമോന നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം നല്ലതാണ് സമുദായത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്നതാ അല്ല ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ആവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യം പൂർത്തീകരിച്ച് പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് നബിയെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് നബിയെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കാണില്ലല്ലോ എന്ന് നബിതങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോ നബിതങ്ങൾ ഭാര്യമാരോട് തീൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് തിരിച്ചു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ മൈമോനാ നിങ്ങൾ രണ്ടാളുകൾക്കും കണ്ണിന് അന്ധത ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അലസ്തുമാഹി നിങ്ങൾ രണ്ടാളുകളും അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങോട്ട് കാണുകയില്ലയോ അത് പാടില്ല അത് പാടില്ല ഉമ്മസലമാ അത് പാടില്ല മൈമോനാ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വർത്തമാനമില്ല മറഞ്ഞു നിൽക്ക് സയ്യുദിനാ റസൂർ അള്ളാഹി അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് വേണ്ടത് മറഞ്ഞു നിൽക്ക ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കുക അതാണ് മെയിന് ഭർത്താവ് ദീനി ബോധമുള്ള ആളായിരിക്കുക കച്ചവടക്ക റാഹത്താകാൻ വേണ്ടി മുതലാളിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭാര്യ കൊണ്ടു നിർത്തുന്ന ഒരു ഗതി ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്ക് സ്ത്രീകൾ കച്ചവട ചരക്ക പരസ്യങ്ങൾ മാത്രല്ല കടയിൽ കച്ചവടം കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ചെടുത്തു പഴയ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും താത്തായിരുന്നു അവര് പാത്രം തുറന്നിട്ട് മുട്ടായി കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം പതിനെട്ട് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള സഹോദരിമാരെ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കും എന്താ കാരണം റീചാർജ് ചെയ്യുക പിന്നെ മൊബൈലടയാണ് പറയണ്ട പിള്ളേർക്കൊക്കെ റീചാർജ് ചെയ്യണം ജിയോ സിം ആയിട്ട് പോലും പിന്നെയും ചെല്ലുക റീചാർജ് അവൻ അറിയുന്നില്ല റീചാർജ് ചെയ്ത് തരാനോ കാരണം എന്താ പെൺകുട്ടികളാണ് കടയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഹറാമാകുന്ന കാഴ്ച അങ്ങനെ കാഴ്ച വെക്കുന്ന ആള് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനാവോ ഒരിക്കലുമില്ല കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനാണ് നരകത്തെ തൊട്ട് മോചിതരാവുക എന്ന് ഹബീബായ നബിതങ്ങള് മൂന്ന് ആളുകളുടെ കണ്ണ് നരകത്തിൽ കടക്കൂല അഥവാ നരകം അവർ കാണൂല നരകത്തിൽ അവര് പ്രവേശിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നാമതായി 
പെട്ടെന്നത് കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ആയിരവിധങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവയാണ് തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് പാതിരാത്രി സമയത്ത് അശ്ലീലത കാണാതെ നമസ്കാരത്തോട് നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബാധത്തെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പകൽ കഴിഞ്ഞതാകുന്ന മനുഷ്യൻ രാത്രിയിൽ വീണ്ടും നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതായ മനുഷ്യനാണ് നമസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മയാണ് തീനീ ബോധമുള്ളതാകുന്ന സോദരനാണ് വിക്കറും ഔറാദുമായി രാത്രിയെ ഉറക്കൊഴിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതായ ആളാ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിച്ച കണ്ണുകൾ നാളെ മഹ്ഷറയിൽ ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ കടക്കൂല എന്ന് ഹബിബായിക്കലഹോ <laughs> ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവയാണ് ഞാൻ ഈ ചരിത്രം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സോദരങ്ങളെ വിരമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാന് റസൂര് പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കരുണ ചെയ്യട്ടെ എങ്ങനത്തെ സഹോദരൻ എന്നറിയുമോ രാത്രിയിൽ എണീറ്റിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമസ്കരിക്കുകയാണ് നമസ്കരിക്കുകയാസ്കരിക്കുന്നതായ മനുഷ്യനാണ് അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന കുടുംബത്തെ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ അവന്റെ മക്കളെ വിളിച്ചുണർത്തുകയാ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് സുബയുടെ പാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ സ്നേഹത്തോടു കൂടി വിളിച്ചുണർത്തുകയാണ് ോ എനിക്ക് സുഖമില്ല ഞാൻ അല്പം കൂടി കടക്കട്ടെ എന്ന് കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയെ അവളുടെ മുഖത്ത് സ്നേഹത്തോടു കൂടി വെള്ളം തളിച്ചുകൊണ്ട് എണീപ്പിക്കുന്നതായ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടോ അവർക്ക് കരുണ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാ അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് ഇത് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കോ അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ത് വേണം നിസ്കരിക്കണം എന്ത് നിസ്കരിക്കണം രാത്രി രണ്ടർക്കാത്ത തഹജ് നമസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഫിത്തനയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് ദ്വാരക്കൊണ്ട് റബിനേക്ക് ദ്വാരക്ക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഇനി അള്ളാന്റെ റസൂല് പിന്നെ പറയും ഒരു ഹദീസ് ഒരു പെണ്ണിനും കൂടി അള്ളാഹു കാരുണ്യം ചൊരിയട്ടെ അഥവാ ഒരു ഭാര്യക്കും അള്ളാഹു കാരുണ്യം ചൊരിയട്ടെ എങ്ങനത്തെ ഭാര്യ എന്നറിയുമോ കാമത്ത് ഫില്ലയിൽ രാത്രി എണീക്കുകയാണ് എണീക്കുകയാണ് അവളുടെ കുടുംബത്തെ അവൾ വിളിച്ചുണർത്തുകയാണ് രാത്രി നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരുത് ായിരക്കുന്ന ഭാര്യ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വീടില്ല റബ്ബേ നല്ല വീട് നൽകണേ അള്ളാ എന്റെ പാവപ്പെട്ട ഭർത്താവ് കിടന്നുറങ്ങുന്ന റബ്ബേ പകലന്തിയോളം പാടത്തും പറമ്പത്തും പണിയെടുത്ത പട്ടിണി പാവമാണ് നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ വിപത്തുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ പൊട്ടിക്കരയി പെണ്ണേ പടച്ചറപ്പിലേക്ക് മുറിഞ്ഞു വീഴ് പെണ്ണേ അള്ളാഹു ഉത്തരം ചെയ്യുമേ ചെയ്യുമേ അള്ളാഹ് റസൂര് പറയുകയാണ് ആ പെണ്ണ് നമസ്കരിച്ചു ദ്വായിരുന്നുകൊണ്ട്
പതാവിനെ വിളിച്ചുണർത്തുകയാണ് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ ശീടനായി കിടക്കുന്ന അരസനായി കിടക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഞാൻ അല്പം കൂടി ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ ഭർത്താവെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കണ്ടയോ നിങ്ങളോടൊപ്പം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കണം നരകത്തെ തൊട്ട് മോചനം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചുണർത്തുന്നതാകുന്ന പെണ്ണില്ലയോ ആ ഭർത്താവ് പള്ളിയിലേക്ക് പോയി നമസ്കരിച്ചാൽ ൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ രാത്രി സമയത്ത് എണീറ്റിരുന്നു കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരുന്നു കൊണ്ട് വായിരുന്നു നരകമോചനം കിട്ടുന്ന ആളുകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ രണ്ട് കണ്ണുകളെ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു കണ്ണു കൂടെ ഉണ്ട് ഏതാണത് പൊട്ടിക്കരയുന്ന പെണ്ണി എന്ന പെണ്ണി പൊട്ടിക്കരയുന്ന സഹോദരൻ സഹോദരൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു സഹോദരനാണ് ഒരു കണ്ണാണ് കണ്ണാണ് എങ്ങനത്തെ കണ്ണെന്നറിയുമോ രാത്രി മുഴുവനും ഇരുന്നുകൊണ്ട് കരയുന്ന കണ്ണാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറക്കമൊഴിച്ചതാകുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നരകമോചനം നൽകുന്നത് പോലെ പൊട്ടിക്കരന്നുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കണ്ണീര് അല്പമെങ്കിലും എത്തിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല എന്ന് നബിയു നറസൂർ അള്ളാഹി അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആ കൂട്ടത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അളവിൻ പ്രകാരമെങ്കിലും കണ്ണുനീര് റബ്ബിനെ ഓർത്ത് നരകത്ത് ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുന്ന ആളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കൂല എന്ന് അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഉങ്ങിയത് അത് പറയാനാണ് മൂന്ന് കൂട്ടരുടെ നരകമോചനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആകെ വിവരിച്ചത് ഒന്ന് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആള് മറ്റൊന്ന് ഉറക്കമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണ് ഇബാധത്തെടുക്കുന്ന ആള് എങ്ങനെ ഇബാധത്തെടുക്ക സിനിമയും സീരിയലും കണ്ട് ഇബാധത്തെടുക്കല്ല പിന്നെന്ത് അത് ഇബാധത്തല്ലോ ഇബാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഉറക്കൊഴിച്ച് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമസ്കാരം ദിഖർ ഔറാദ് അങ്ങനെ ഉറക്കമൊഴിക്കുക നമ്മൾ റമദാലക്ക് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഉറക്കമൊഴിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണ് നാളെ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല അഥവാ കണ്ണുകൊണ്ട് ദേശം അവന്റെ ദാത്താണ് അവന്റെ ശരീരം പ്രവേശിക്കൂല അളവിം പ്രകാരമെങ്കിലും കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് പൊടിയുന്ന ആള് ഏതൊരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു ഈച്ചയുടെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം അങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ണുനീര് നരകത്തെ ഓർത്തിട്ട് കരഞ്ഞ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ മനുഷ്യൻ നരകത്തിൽ എന്ന് നബിയു നാസൂൽ അള്ളാഹി അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കത്തരുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഫിത്തനയുടെ ഈ കാലഘട്ടമാണ് ഈ ഫിത്തനയുടെ കാലഘട്ടം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് തുർക്കി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക ഈ തുർക്കി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് മഹദീമാവ് കടന്നു വരിക അദ്ദേഹം മദീനക്കാരനാണ് ഫാത്തിമാവിയുടെ മക്കളിൽ പെട്ടവരാണ് അഥവാ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരാണ് അഹുലുബൈത്തിലൂടെ അല്ലാതെ നവോത്ഥാനം ഈ ലോകത്ത് സാധ്യമായി നവോത്ഥാന പ്രക്രിയ നടന്നിട്ടുള്ളത് മുഴുവനും പ്രവാചകന്റെ കുടുംബം മുഖേനയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ നേതൃപടവും അലങ്കരിക്കുന്നത് ഒലമാക്കൽ കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിലെ സയ്യിദന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ പണക്കാട് സയ്യിദന്മാർ സാത്വികരാകുന്ന സയ്യിദന്മാരെയൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ തലപ്പത്തും നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സാധാത്തുക്കൾ കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു നവോത്ഥാനം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും നടക്കൂല അള്ളാഹു സുബാരോത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ മൂന്ന് കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല അഥവാ ആ ശരീരം നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല അതിലൊന്ന് അവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് കാണാത്ത കണ്ണാണ് അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഒരു മനുഷ്യന് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങേറ്റം എത്തിത്തീരണമെങ്കിൽ അരി റതി അള്ളാഹുവിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവുക അവൻ ഹറാമ് കാണാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹറാമ് ദർശിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹറാമ് കാണാത്തതാകുന്ന കണ്ണ് കണ്ണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫെറാലൂരി തേക്കണ്ട ഒന്നും തേക്കണ്ട മുഖം പ്രശോഭിതമാകും ഈമാനികമാകുന്ന പ്രകാശമുണ്ടാകും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ
അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ രണ്ടാമതായി പറയുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഉറക്കമൊഴിക്കുക അള്ളാഹു നിബാദത്തിന് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിക്ക നമ്മുടെ ഈ സദസ് ഒരു ഇബാദത്താണ് ഈ രാത്രിയെ അത്തരത്തിൽ സാക്ഷിപത്രമാക്കു മാറവട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിൽ പടച്ചറബെ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന രാവ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വയലു കേട്ടതിന്റെ പേരിൽ പടച്ചറബെ ആ ഉറക്കമൊഴിച്ചതിന്റെ പേരിലെങ്കിലും നരകത്തിൽ എന്നെ നീ ഇടരുത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാവാക്കി പടച്ചറബ് ഈ രാവിനെ കബൂരാക്കു മാറവട്ടെ മൂന്നാമതായി പ്രവാചകം പറഞ്ഞു റബ്ബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്നതാകുന്ന കണ്ണുണ്ടോ ആ കണ്ണൊരിക്കലും ആ ശരീരമൊഴിക്കലും നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂര എന്ന് അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം റബ്ബു സുബാനുഭവത്താൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും ഷാദൊന്ന് എടുത്തിട്ട് വേഗം ഏറ്റവും ബൈക്കി നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ എല്ലാവരും ബാബുസ്ലിം എല്ലാവരും എടുത്തിട്ട് കസേരോടെ കടന്നോട്ടെ എല്ലാവരും ബാ എല്ലാവരും ബാ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് وعلى محمد اللهم صل على امين الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما سنيت فلك الحمد ولك الشكر حتى ترى الله سبحان الابدي الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رفيع السماء بغير عمد سبحان من بسط الارض على الماء فجمد سبحان من خلق الخلق واحصاهم عددا سبحان من قسم الارزاق ولم ينس احدا سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من نمره بين الكاف والنون سبحان من اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون يا مفرد الهموم يا مفرد الهموم يا مفرد الهموم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان الله العظيم وبحمده سبحان من يجير ولا يجار عليه سبحان من لا يبرا من الحور والقوه الا اليه سبحان من تسبيح بمنه على من اعتمد عليه سبحان من يسبح كل شيء بحمده سبحانك اللهم لا اله الا انت يا من يسبح له الجميع تداركنا بافويك فانا جزوع يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد شجره الاصل النورانيه ولمعه القبضه الرحمانيه وافضل الخليقه الانسانيه وأشرف صورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائر الولوم الاستفائية صاحب القبضة الأسلية والبغدة السنية والرتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وبارك وصل وسلم عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وأمت وحييت إلى يوم تبعث من أفنيت برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين ارحم الراحم يا الله ارحم الراحم يا الله وركامي بري مؤمنين ارحم الراحم يا الله ഞങ്ങളെ സീകരിക്കണെ അല്ലാഹ് ഈ സദസ് കബൂലാക്കണെ അല്ലാഹ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചതാകുന്ന മാലിക് ബിദീനാർ ചാരിറ്റബൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ യുവാക്കളെ സീകരിക്കണെ അല്ലാഹ് ഇതിലെ സഹോദര ങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഈ സദസ്സിൽ വന്നു ചേർന്ന അരിമീങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഇവിടെ വാതു പറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അസീസ് ഉസ്താദിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള മഹല്ലിലെ ഇമാമീങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഈ സദസ്സിൽ വന്നു ചേർന്ന ഉസ്താദുമാരെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചിറപ്പെ എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് ഇൽമ കേട്ടുപോയത് ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സദസ് ഈ സുന്ദരമാക്കപ്പെട്ട വിജ്ഞാന വേദി നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ 
ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ദുരിതത്തിരാക്കരുത് റബ്ബേ വിപത്തിരാക്കരുത് അള്ളാ പടച്ചറബ്ബേ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അള്ളാ സുധീരന്ന സഹോദരന്റെ ഭാര്യ സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അള്ളാ എത്രയെത്ര സഹോദരിമാരാണ് നീ ഹൈറായ ജീവിതം കൊടുക്കണേ അള്ളാ പിണക്കത്തിലകപ്പെട്ടു കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എത്രയെത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് നീ ഇണക്കത്തിലേക്ക് വഴിതെറിക്കണേ അല്ലാ ദാമ്പത്യ ജീവിതം കൊതിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് നീ ഹൈറായ ഇണകളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ സദസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ ചെറുപ്പക്കാരെയും ഹൈറൻ ഹലുകാരായ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മുത്താലിമീങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഈ നാടിന്റെ വിളക്കായി പ്രകാശമായി ഷോണിമയായി നിലനിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഇർഷാദിന്റെ മക്കളെ ഏറ്റെടുത്ത നാട്ടുകാരാണ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഈ സംഘടനയെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ അവർക്ക് വേണ്ടി സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകുന്ന അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഉസ്താദെ ഒരു പവൻ ഞാൻ ഏറ്റു രണ്ട് പവൻ ഏറ്റു അഞ്ച് പവൻ ഏറ്റു ഒരു പെണ്ണിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എന്ന് പറയുന്ന എത്രയെത്ര സഹോദരങ്ങളാണ് കുടുംബങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക പരാധീനത ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇത്ര മഹനീയമാകുന്ന ഒരു സുന്ദരമാകുന്ന ഒരു വിവാഹ സമൂഹ വിവാഹം നടക്കുന്ന അതും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ മാത്രമല്ല ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിലെയും ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിലെയും സഹോദരിമാരുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്ത ഈ സഹോദരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാതെ ഉദാഹരണമായി ലോകത്തിന് മാതൃകയായി കേരളക്കര എല്ലാവർക്കും പാഠമായി എല്ലാ സംഘടനകൾക്കും ഉദാത്തമായ മാതൃകയായി ജീവിക്കുന്ന ഈ സംഘടനകളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ മക്കളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ അവർ പാവപ്പെട്ടവരാണ് റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ സമ്പത്തിൽ വറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ പലർക്കും നല്ല ജോലിയില്ല റബ്ബേ നീ ഹൈറായ ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഉള്ള ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ സാമ്പത്തിക ഭദ്ര നൽകണേ അല്ലാ ഹലാലായ സാമ്പത്തികം നൽകണേ അല്ലാ അത് ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ സർവോപരി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ സഹചരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അയൽവാസികൾ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുപറ്റത്തൊരു സലാം പോലും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാതെ പ്രത്യാശ മുറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കടക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കബർ ജീവിതം നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗീയ വരിപ്പ കബറിൽ വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ സ്വർഗീയ വസ്ത്രം മണിയിക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകണം റബ്ബേ സ്വർഗീയ പാനീയങ്ങൾ പാനം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ ഈ വിരീതന് ഭക്ഷണം നൽകിയ താമസൗര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയ റാഫി സാഹിബ് അതുപോലെ തന്നെ ഷൗക്കത്ത് സാഹിബ് അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഹൈറ് പ്രധാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ അവരുടെ ഉമ്മയും പെങ്ങന്മാരും കുടുംബാദികൾ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഹൈറ് പ്രധാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ ഈ നാടിന്റെ വിഷമങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഈ സംഘടനയെ നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ സർവോപരി ഞങ്ങളുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ ഈ അമലെല്ലാം കൊണ്ട് ഈ തടിച്ചു കൂടൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആക്കിപത്ത് പടച്ചറബ്ബേ നീ മോശമാക്കരുത് റബ്ബേ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ കെലിമത്ത് തൊഹീദ് ചരിച്ചു കൊണ്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നൂറു കി ജൽവാ നൂറു കി ജൽക്കാ നൂറു കി മഹഫിൽ പ്രകാശത്തിന് പ്രഭാവലയം തീർക്കുന്ന ഹബീബേ അരുതായ്മയുടെ ആലയത്തിൽ മോചനത്തിന് വെള്ളിടികൾ ഉയർത്തിയിട്ട് ആ സമുദായത്ത് മുഴുവനും മാതൃകായോഗ്യമായ സമുദായമാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ലോകത്താകമാനമുള്ള മാനവികതയുടെ മനതലങ്ങളിൽ മദീനതയോടുള്ള അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മവല്ലറികൾ തീർത്ത ഹബീബേ അവിടുത്തെ സലാം അവിടുത്തെ സലാം അസലാ 
عليك يا سيدنا يا رسول الله الله وي بريشد ما كبتت سدسيل ورمي جوديا بوجبان سهود رسود رمار لين لين دموتين بي حبيب محمد مصطفى كارون يتين كارس برشان غند مالو غرودا ماني دلنغ لما دين إليك ما دي بليشا حبيب محمد مصطفى Parishuddhama ka patra khubbe khadra inna chubatti le chumba namba charangana Habib Muhammad Mustafa Abudutta tirichara tek yati kade Allah Dangarada salat salam yati kade Allah Abudutta puruttam nal kade Rabbe Abudutta kaval nal kade Allah E nautil nal kade Allah E bada wari michu udiya makkal nal kade Rabbe Sahodar engal nal kade Allah Sahodar imaril nal kade Allah Kachabad حبيب محمد مصطفى عبدت پوم گم درشی چوند سرگت تن فوٹو گند گند نل دی وستل نل سندر وستل نل سمیت نل رید یل نل برد چارت وچ وند مرنم وریک وان اللہ مہا سو باگیم نی نل گی تھوڑکن مربے نی نل گی آرو گرہی کنے اللہ بی حقی صلی اللہ علیہ وسلم محمد سلم صلی اللہ علیہ محمد صلی علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم شاء اللہ اللہ رنو مصافحہ تیدو بری اللہ قبول آکٹ اللہ سیگری کمارا وٹ انکو انڈیم لوگا مسلمین انکو انڈیم دعا وسیگت وڑوڑی وآخر دعوتین الحمدللہ رب العالمین السلام